guys, welcome back to my channel and for this video, ituturo ko sa inyo yung step-by-step -step process kung paano kayo mag-register sa SSS online. So without further ado, let's go ahead and start. Okay, so just open the Google Chrome browser or any browser na meron kayo sa cellphone ninyo and type in sss.gov.ph then search so make sure lang na naka desktop site or view yung inyong mobile browser para ma maximize nyo yung settings and then tap on the i am not a robot and click on submit Once done, itap na yung member sa my right side para makapagsimula tayo mag-register. So, ilalout kayo sa member login page. So, ang gawin ninyo is itap nyo yung not yet registered in my SSS hyperlink para makapag-start na tayo. Then, may lalabas na mga option kung ano yung gusto yung way para mag-register sa SSS. So, meron dito yung sa savings account number, yung mobile number na registered sa SSS, yung UMID card number, or kung employed kayo, meron ding employer ID number, and kung self-employed kayo, meron ding option for payment reference number or SRN number. Ayan, ang pipiliin kong option ay yung PRN or yung payment reference number. Pag naklik nyo na yun, ilalout kayo sa information page kung saan ilalagay nyo yung mga personal information ninyo. So, kailangan nyo yung inyong CRN or SSS number, active email address, preferred user ID, yung full name ninyo including your middle name, and pati na din yung birthday ninyo. Yung address, may options naman dyan. Auto fill out naman na siya kung maglalagay kayo ng specific na province. And then, iselect nyo na lang yung barangay ninyo or municipality. Then, auto populate na din yung postcode after nyo maselect yung inyong lugar or yung address ninyo. So, meron din tayo ditong parang CAPTCHA verification para lang masiguro na hindi robot or computer yung nagpa-process or nagre-register. So, i-enter nyo lang kung ano yung nakikita nyong CAPTCHA verification. And make sure na i-review nyo lahat ng information bago kayo mag-proceed. Pag okay na lahat, itap nyo yung I accept the terms of service. Pwede nyo ring basahin yung hyperlink na terms of service para ma-review ninyo. Then, hit on submit. So, ayan, i-enter ko muna yung information ng aking tatay and we'll proceed later. And once done, magsisend sa inyo ang SSS ng email. So, go ahead and check that. So, yung email na isisend ng SSS is yung parang activation form. Na ikiklik nyo yung clicking here na hyperlink para makapag-generate kayo ng sarili ninyong password. So, sabi dito, you need to activate your account within 5 working days. Otherwise, the link will expire and you will need to repeat the registration process. So, click na natin yung hyperlink. Ayan, so iraroute kayo sa page kung saan kailangan yung i-enter yung 6 digit ng or yung last 6 digit ng inyong SSS number. Ayan, so let's enter the 6 digit or the last 6 digit number ng SSS ninyo and click on submit. Saka kayo iraroute sa password creation or sa pag-create ng password ninyo. So, please make sure na alphanumeric siya and yung, and yung first letter is capital letter, no special character. Pwede naman siyang underscore. Ayan, pag okay na, tap nyo yung submit. Okay. 
and automatically mararout na kayo sa SSS homepage. So, ayan, registered na kayo. So, ganyan lang kasimple. So, login na tayo dun sa mismong SSS browser or sa website. So, enter nyo lang yung user ID na ginawa ninyo and yung password. And, tap nyo yung I'm not a robot uli para sa CAPTCHA verification. Then, submit ninyo. Ayan, so, registered na tayo. And, and makikita nyo na yung mga options or information sa inyong SSS. My SSS website. So, meron dito tayong home, yung member information. Meron din tayong inquiry kung saan makikita nyo yung mga payment histories ninyo. And sa yung mga contributions, yung eligibility, yung loans, and sickness or maternity information. So, sa e-services naman, meron dyan. Uh, meron dito tayong kung gusto nyo mag-apply ng salary loan, kung employed kayo, or calamity loan, yung PRN number, or yung payment reference number. Minsan, hinihingi ito sa SSS office kapag may mga transactions kayo. Ayan, so kayo na bahalang mag-explore. I-access naman natin yung SSS app. So, ito mas accessible and mas user-friendly siya kesa sa website. So, punta lang kayo sa App Store or Play Store. Then, search nyo yung SSS Mobile. Ayan. So, since naka-install naman na siya sa phone ko, so, open natin siya. Kung hindi pa, i-install nyo lang. Ayan, so mas gusto ko tong gamitin kasi sa browser kasi sobrang dali lang niya and parang napaka-organized nung mga information. So, just the same thing. Enter the user ID and yung password. So, ayan, eto na yung my SSS app na pwede yung ma-download either sa Android or sa iPhone. So, kayo na bahala mag-explore. Andiyan naman yung option ng my information, yung mga personal information ninyo, yung my contributions, yung my loans, benefits, et and etc. So, that's all for today guys. I hope nakatulong tong video na to sa inyo kung paano kayo mag-register sa SSS online. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please click on the subscribe button and click on the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video tutorials. Again, this is Leslie and thank you so much for watching. Bye!